பாருங்கள் இங்கே ஒன்றும் செய்யல ஏன்னா இந்த டெஃப்லான் போட்டிங் இருக்கும் அதனால் இங்கே லைட் எரியல பட் இங்கே சப்ளை வருது உங்கள் வீட்டில் எடுத்துருக்கா வணக்கம் இப்போ அயன் பாக்ஸ் பார்த்தோம் நண்பர் ஒருத்தர் கொடுத்தாரு ஷாக் அடிக்கணும்னு சொல்லி அதை பார்க்கும்போது நானே ஷாக் வாங்கினேன் கவனிச்சிங்க இந்த மாதிரி தான் வீட்டில் எல்லாம் ஆச்சரியம் நடக்குது இதில் என்ன பிரச்சனை அதை எப்படி தவிர்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி சில இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருந்தால் நமக்கு வசதியாக இருக்கும் என்னென்னா இங்கே வந்து இபி லைன் இபியிலேருந்து நமக்கு வீட்டுக்கு சப்ளை வந்து சிங்கிள் ஃபேஸில் சப்ளை அப்படின்னா ரெண்டு லைன் வரும் ஒரு லைன் வந்து நியூட்ரல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இன்னொரு லைனை லைன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அல்லது ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த ஃபேஸில் வந்து இரநூத்தி முப்பது வோல்டு டூ தேர்ட்டி வோல்டு வரும் நியூட்ரல்ங்கிறது ஜீரோ வோல்டு சரி இது நேரடியாக எங்கே வரும் ஃபீஸ் அதெல்லாம் தாண்டி ஒரு மீட்டருக்கு வரும் மீட்டர்னால் நம்ம வோல்ட் மீட்டர் அம் மீட்டர் வாட் வாட் மீட்டர் இதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் இது என்ன மீட்டர் எனர்ஜி மீட்டர் இந்த மீட்டர் என்னது எனர்ஜி மீட்டர்னு சொல்கிறோம் அந்த எனர்ஜி மீட்டர்லேருந்து ஒன் செகண்ட் இப்போ இது வரையில் இபியோட ஏரியா இதை அடுத்து நம்ம ஏரியா நம்ம போர்டுன்னு வச்சுக்குவோம் சிம்பிளாக ஒரு டயக்ராம் போட்டிருக்கேன் இது என்னென்னா ஃப்யூஸ் ஃப்யூஸ் சேஃப்டி ஃப்யூஸு அது வந்து ஏதாவது ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆகிறப்போ ஹெவி கரண்ட் வந்துச்சுன்னா என்ன ஆகிடும் இந்த ஃப்யூஸ் வந்து ப்ளோ ஆகிடும் ஸோ ஃபியூஸு அதுக்கப்புறம் இப்போல்லாம் எல்லா வீட்லேயுமே என்ன செய்கிறோம் எம்சிபி டபுள் போல் டபுள் போலும் பண்ணலாம் இது சிங்கிள் போல் நான் காட்டியிருக்கேன் அதாவது லைன் மட்டும் உள்ளே போயிட்டு கட் ஆஃப் ஆகி வரும் இது வந்து சுவிட்ச்சு நம்ம ஆஃப் ஆன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சுவிட்ச்சு சிம்பிளாக காட்டியிருக்கேன் அது இங்கே வந்து எங்கே வந்திருக்கு ஒரு த்ரீ பின் சாக்கெட் த்ரீ பின் சாக்கெட்டு நார்மலாக ஒரு பின் டாப் போட்டு சப்ளை எடுக்கிறதுனா நம்ம என்ன செய்வோம் டூ பின் போடுவோம் த்ரீ பின்னும் போடுவோம் நான் த்ரீ பின் காட்டியிருக்கேன் காரணத்தோடு இது த்ரீ பின் சரி பார்த்தோம் இப்போ லைனு மீட்டர் மீட்டர்லேருந்து ஃப்யூஸு ஃப்யூஸ்லேருந்து எம்சிபி எம்சிபிலேருந்து சுவிட்ச் வழியாக கண்ட்ரோல் சுவிட்ச் வழியாக இந்த த்ரீ பின் சாக்கெட்டோட லைன் அப்படிங்கிற பாயிண்ட்டுக்கு வருது த்ரீ பின் சாக்கெட் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பின்னாடி திரும்பி பார்த்தா எல் என் இங்கே ஒரு சிம்பல் கொடுத்துருப்பாங்க இங்கே என்ன சிம்பல் கொடுத்துருப்பாங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் அதை பற்றி பின்னாடி பார்ப்போம் இப்போ லைன் இந்த சுவிட்சில் இருந்து வர்றது லைனுக்கு தான் போகணும் நீ இந்த இப்படி இப்படி பார்க்கும்போது ரைட் சைடில் லைன் இருக்கும் ஸோ லைனுக்கு இது இந்த பாயிண்ட்டுக்கு தான் லைன் தான் வரணும் சுவிட்ச் வழியாக வர்றது தான் இங்கே வரணும் அடுத்து நியூட்ரல் மீட்டர்லேருந்து ஸ்ட்ரைட்டாகவே நியூட்ரல் வந்துடும் அப்போ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்லேயும் நமக்கு தேவையான சப்ளை இருக்குது ஒரு கரண்ட்டு பாஸ் ஆகணும்னா ஹையர் பொட்டன்ஷியல் வேணும் லோயர் பொட்டன்ஷியல் வேணும் இப்போ தண்ணி ஓடுதுன்னா மேடான பள்ள மேடான இடத்துலேருந்து பள்ளமான இடத்துக்கு போகும் அப்போ ஒரு மேடான இடம் தேவை ஒரு தாழ்வான இடம் தேவை அது ரெண்டும் இருந்தால் தான் தண்ணீர் ஓடும் தேக்கிட்டிங்கன்னே என்ன ஆகும் தண்ணி கொஞ்சம் நேரம் ஓடி அந்த வாட்டர் லெவல் அதிகம் பண்ணேன் அப்படி நின்றோம் அதே மாதிரி இங்கே உயர்ந்த மின் அழுத்தம் தாழ்ந்த மின் அழுத்தம் அல்லது சீரோ மின் அழுத்தம் இருக்குது இங்கே இந்த எல்லில் இருந்து லைன் வந்து எங்கே வருது நம்ம ஒரு அயன் பாக்ஸ் கன்சிடர் பண்ணுறோம் இந்த அயன் பாக்ஸில் ஹீட்டிங் எலமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி ரெஸ்டன்ஸ் இருக்கும் ஹீட்டிங் எலமெண்ட் இதுதான் ஹீட்டிங் எலமெண்ட்டு அதோட ஒரு முனைக்கு லைன் கொடுத்துட்றோம் நல்லா கவனிங்க சுவிட்ச் வழியாக தான் வருது அந்த லைன் அடுத்து இங்கே வந்து என்ன ஆகுது அடுத்த முனைக்கு நியூட்ரல் கிடச்சிருது நியூட்ரல் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணோடனே கரண்ட் வில் ஃப்ளோ த்ரூ திஸ் ஒன் இது வழியாக போயிட்டு இந்த பக்கமாக வந்து போயிடுது சர்க்கியூட் க்ளோஸ் ஆகுது தர்ஃபோர் கரண்ட் ஓடும் கரண்ட் ஓடுறதுனால ஹீட் ஜென்ரேட் ஆகும் நமக்கு தேவையான மாதிரி அயன் பாக்ஸ் ஒர்க் பண்ணும் அப்போ இந்த அயன் பாக்ஸு எப்படி ஷாக் அடிச்சுது இங்கே பாருங்கள் ஹீட்டிங் எலமெண்ட் இருக்குது அப்போ மெட்டல் பாடியில் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் அல்லது காயில் அல்லது ஹீட்டிங் எலமெண்ட் வந்து டச் ஆகிடக்கூடாது அதுக்கு என்ன செஞ்சுருப்பாங்க இன்சுலேட்டிங் ஷீட்டு இது காயில் அப்படின்னா இந்த பக்கம் ஒரு இன்சுலேஷன் ஷீட்டு இந்த பக்கம் ஒரு இன்சுலேஷன் ஷீட்டு வச்சு பேக் பண்ணி மேலே மெட்டல் பாடியில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ 
இந்த இன்சுலேஷன் ஷீட்டு எதை மட்டும் இன்சுலேட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட்டை மட்டும் இன்சுலேட் பண்ணும் ஹீட்டை கண்டக்ட் பண்ணோம் ஸோ ஹீட்டை கண்டக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கிற ஒரு ஷீட் வச்சுருப்பாங்க இன்சுலேஷன் ஷீட்டு அது சமயத்தில் அதாவது மைக்கா ஷீட் அது எப்போவாவது டேமேஜ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகும் இதில் இருக்க டூ தேர்ட்டி வோல்ட் அப்படியே பாடியில் இப்போ நம்ம பார்த்தோம் அந்த அயன் பாக்ஸ் மேலே ஒயரை வச்ச உடனே பல்பு எரிஞ்சுது ஸோ அயன் பாக்ஸ் பாடியிலேயே டூ தேர்ட்டி வோல்ட் அப்படியே இருந்துச்சு நம்ம தவறி போய் கை பட்டுருச்சுன்னு என்ன ஆகும் ஆக்சிடெண்ட் ஆகும் ஓகே இப்போ அதிலேருந்து எப்படி நம்ம நம்மை பாதுகாத்துக்கிறது இந்த பின்னை பற்றி இதுவரையிலே நம்ம யோசிக்கலை இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் எர்த்து இந்த சாக்கெட்டில் இந்த ஹோல் பார்த்திங்கன்னா மற்ற ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணுறத பண்ணும்போது கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் அது ஏன்றதை அப்புறம் பார்ப்போம் சரி இந்த பாயிண்ட்டை என்ன செஞ்சுருப்போம் இங்கேருந்து ஒரு ஒயர் எடுத்து ஜிஐ கம்பி அல்லது ஹெவியான ஒயர் எடுத்துகிட்டு வந்து என்ன பண்ணியிருப்போம் இதுதான் எர்த்து உங்கள் வீட்டில் எர்த்து இருக்கா நல்லா போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் எர்த்துங்கிறது என்னென்னா தரை தான் நம்ம தரை தரை எப்பவும் சீரோ பொட்டன்ஷியலில் இருக்கும் எவ்வளோ கரண்ட் கொடுத்தாலும் அது அப்சார்ப் பண்ணிவிடும் ஸோ தரையில் என்ன பண்ணியிருப்போம் ஒரு நீளமான கண்டக்டிங் பைப்பு பதிச்சு அதில் போல்ட்டு போட்டு போல்ட்டு போட்டு என்ன பண்ணியிருக்கோம் டைட்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் ரெண்டு கடையில் நல்ல கண்டக்ஷன் இருக்க மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் முன்னாடி ஒரு வீடியோ பார்த்தீங்க இல்லையா அதில் என்ன செஞ்சுருந்தாங்க இந்த ஒயரை இந்த ஒயரை வந்து இங்கே இதுக்குள்ளே சும்மா அப்படியே போட்டு வச்சுருந்தாங்க இல்லையா அப்போ கண்டக்ஷன் இருக்குமா இருக்காது ரைட் இப்போ நம்ம என்ன செய்கிறோம் இதை வந்து எர்த்தோட ஹெவியான ஒரு ஒயரை கொண்டு நினச்சிட்டோம் அப்போ திஸ் பாயிண்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் அட் சீரோ பொட்டன்ஷியல் அப்போ இந்த எர்த்து அப்படின்ற பாயிண்ட்டு எப்போவுமே சீரோ பொட்டன்ஷியலில் இருக்குது சப்போஸ் இங்கே ஏதாவது ஒன்று ஆச்சுன்னா அதாவது பாடியில் ஹை வோல்டேஜ் வந்துச்சுன்னா அதை எப்போவும் என்ன பண்ணணும் அப்படியே சீரோ ஆக்கணும் அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு வடிகால் உதாரணத்துக்கு இப்போ ஒரு டேமில் வந்து நம்ம கல்லணையில் வந்து நிறைய வெள்ளம் வந்துருச்சுன்னா என்ன பண்ணுவாங்க காவிரி தாங்காதுன்னு சொல்லிட்டு கொள்ளிட மொழியாக விட்டுருவாங்க அது மாதிரி இந்த பாடியோட எர்த்து பாயிண்ட்டை நினச்சிடணும் ஸோ இந்த எர்த்து பாயிண்ட் இங்கேருந்து இந்த சாக்கெட்டிலருந்து எடுத்துக்கிட்டு வந்து எர்த்து பாயிண்ட்டை பாடியோட நினச்சிடுறோம் அதனால தான் த்ரீ பின் டாப் யூஸ் பண்ணும் எப்பவும் எப்பவும் த்ரீ பின் சாக்கெட் தான் யூஸ் பண்ணணும் டூ பின் சாக்கெட் அப்போ யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்க நம்ம என்ன இப்போ செய்வோம் அவசரத்துக்கு இப்போ த்ரீ பின் டாப் வந்து ஏதாவது ஆகிடுச்சுன்னா உடனே கட் பண்ணி எரிஞ்சிட்டு உடனே டூ பின் பக்கத்தில் அதான் கிடச்சிதுன்னு சொல்லிட்டு டூ பின் போயிட்டு போட்டுட்டு டூ பின் போட்டு யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருப்போம் இந்த பிரச்சனை வராத வரையிலும் ஒன்றும் இல்லை அந்த மாதிரி ஆச்சுன்னா சிரமம் ஸோ த்ரீ பின்னில் இந்த எர்த்து சாக்கெட்டில் இருந்து நேரடியாக பாடியோடு அணைச்சிருப்போம் இது கிரைண்டருக்கும் இதே கிரைண்டர் அதாவது மெட்டல் பாடி எங்கெல்லாம் இருக்கோ அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் உள்ள உதாரணத்துக்கு வெல்டிங் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இது எல்லாத்துக்குமே என்ன பண்ணோம் எர்த்திங் அவசியம் அப்போ இங்கே எர்த்து பண்ணிட்டோம்னா எர்த்து எவ்வளோ வோல்ட்டில் இருக்குது சீரோ வோல்ட்டில் இருக்குது அப்போ இந்த பாடியில் ஒரு லீக் ஆகி ஹண்ட்ரட் வோல்ட்டோ அல்லது ஷார்ட் ஆகி டூ தேர்ட்டி வோல்ட்டு டேரெக்டாகவோ கிடச்சிட்டா இதை என்ன செய்யணும் அப்படியே இந்த வழியாக எடுத்து கொண்டு போயிடும் ஸோ வி ஆர் சேஃப் நம்மளை ஒன்றும் செய்யாது ஓகே அப்போ எடுத்து அவசியமாக இனிமேல் டூ பின் சாக்கெட் போடுவீங்களா 